ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಸುಸೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಮಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಫ್ ಐ ಸಿ ಒ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಿ ಒ ಎಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದರ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿತರಣೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ಒ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು
ಒಂದು ಬಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಐ ಆರ್ ಮೂಲಕ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಐ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿ ಐ ಆರ್ ಏನು ಅದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಐ ಆರ್ ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ಹೌಸ್ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಪವರ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಳಸುವವರು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸೈಡಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಪವರ್ ಯೂಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಪ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು